Доброго вечера, мы из Украины. Я приветствую зрителей моего канала и сообщаю, что сегодня у нас в гостях Мамука Мамулашвили, командир Грузинского национального легиона. И сейчас я в связи с событиями, которые произошли сегодня ночью, а также была еще вторая объявлена тревога по всей Украине днем, прокомментируйте, пожалуйста, Мамука. Дело в том, что пока зимой происходили эти обстрелы, была какая-то военная, вроде бы как, тактика у россиян заморозить Украину, оставить без света, без тепла. Скажите, а сейчас какие военные цели преследует Россия, когда обстреливает мирное украинское население? Я все-таки думаю, с самого начала у Кремля был другой план по оккупации Украины. План не удался. На мой взгляд, сейчас они импровизируют, они пытаются запугать население Украины. Это банально говоря террористические акты, которые они проводят в Украине. Только разница в том, что весь мир об этом знает. Другие террористические акты, которые Россия проводила практически во всех странах и проводились российскими финансами, эти террористические акты, скажем так, остались за пулисами. На сегодняшний день Россия открыто объявила террористическую войну, и она открыто, скажем так, пытается запугать украинское население. И я больше никак это не могу назвать, как просто террористическими актами. Мамука, во-первых, я думаю, что мы должны, безусловно, принести соболезнования всем пострадавшим, это страшно. И вот ну, сегодня ночью э, у меня раздавались взрывы, и я понимала, что эти взрывы, конечно, отчасти это срабатывало ППО, а отчасти это ракеты, которые несли смерть и горе. Мои глубочайшие соболезнования всем пострадавшим. И все же я хочу вам сказать, что, конечно, с утра я вышла общаться с днепрянами, смотреть, какое у них настроение и так далее, и должна вам сказать, что ровно противоположное. Не только никто не запуган, наоборот, украинцы чувствуют лють, ярость, желание биться, сражаться еще сильнее. Неужели в России до такой степени тупые стратегии, что они не понимают природу украинского характера и что эти способы точно не сработают против украинцев? Россия подразумевает общество, которое, во-первых, само не готово к свободе и независимости. И э, на их взгляд, я имею в общем э, русских э, в виду, на их взгляд так можно запугать свободный народ. Это и есть чем руководствуется сегодня Россия, пытаясь э, террористическими актами запугать население Украины. Для русских это бы сработало, я бы сказал. А украинцев это не работает и не сработает. Потому что украинцы свободолюбивы народы, я очень сомневаюсь, что те террористические акты, которые они практически ежедневно делают против Украины, они не могут иметь тот эффект, который, на который они рассчитывают. Просто, знаете, удивляет, что они за э, год и два месяца не сделали этих выводов. Вас не удивляет, что у них до такой степени, э, ну как вам сказать, не, не меняется их военная доктрина в зависимости от того, э, какого результата они достигают или не достигают? Знаете, она не может поменяться только потому, что такой менталитет. Они руководствуются по себе и трудно в этом переубедиться, потому что Россия практически никогда не была свободна, она всегда жила под диктаторством того или иного человека. И воспринять реальность для русских, особенно в современном мире, довольно сложно. Так что я думаю, они будут продолжать террористические акты. И, на мой взгляд, все уже каждое цивилизованное государство должно признать, что Россия – это государство террористы, и, соответственно, к нему относиться. 
Да, Мамука, вы знаете, разговоры об этом, хотя бы признать э, Россию государством спонсором терроризма, об этом разговоры идут уже больше года в Соединенных Штатах, потому что именно когда Соединенные Штаты признают страну спонсором терроризма, наступают некие юридические последствия, э, которые, безусловно, отражаются на э, многом э, вот в этой стране. По-хорошему, -по -по если это назвать вообще-то по-правильному, это просто уже террористический консорциум, это даже государство можно назвать сложно. И вы знаете, конечно, я очень надеюсь, что это подстегнет западных партнеров к тому, чтобы давать наконец-то больше вооружения чтобы наконец-то на фронте было достаточно всего, чтобы все-таки Запад объединился и понял, что сегодня в Украине войны защищают не только Украину, но и Европу, и все эти западные ценности, и демократию, и поэтому на плечах украинских воинов и вашего легиона в том числе сейчас зиждется вот вся, все ценности, о которых так... Громко и пафосно заявляют западные политики. Мне кажется, пора переходить к более, ну, так сказать, ощутимым поставкам вооружения. Да, безусловно, Украина сегодня нуждается в более активных поставках и своевременных. И, я согласен, да, Украина и украинцы сегодня защищают практически демократию всего мира. И как раз в Украине происходит физическая защита того, о чем говорят э, западные политики. И э, самое важное сегодня стоять с Украиной и э, делать все своевременно. И своевременная поставка – это жизнь тысячу и э, десятков тысяч украинцев. То есть э, Соединенные Штаты сделали э, очень много для того, чтобы помочь Украине, но на данный момент этого недостаточно. Мы понимаем, что сегодня Украина борется с мировым злом. Конечно же, я думаю, поставки должны быть более активные на данный момент. Сейчас переломный момент войны. И обязательно вооружить Украину, чтобы она могла себя защищать. Я хочу вас попросить, ну, мы так делали в прошлый раз, и в этот раз я обязательно реквизиты вашего э, легиона э, с, э, опубликую под э, видео в описании, э, потому что будем надеяться, что э, откликнутся наши зрители и будут помогать. Мамука, мы еще в прошлый раз с вами э, как раз... Снимали программу в то время, когда в Грузии начались протесты, связанные с ужесточением или закручиванием гаек по закону о СМИ, о прессе. Как вы считаете, какого результата достигли протесты и почему, на ваш взгляд, протестующие не добились освобождения Михаила Саакашвили до сих пор? Протестующие не требовали освобождения Михаила Саакашвили, протестующие требовали отмены закона об инагентах. Волна не развилась только потому, что в принципе в Грузии нет единой оппозиции и довольно трудно было руководить той, той волной людей, которые вышли на протестные акции. Они добились своего, закон был отменен, но грузинское правительство все еще присутствует в Грузии, так что политические изменения в Грузии все еще ждут. Скажите, а те ваши войны, ваши легионы, которые ездили домой на ротацию и были попытки их арестовывать, как сложилась их дальнейшая Они... жизнь? Они были выпущены под залог. Это единственные протестующие, которые были арестованы и которых выпустили не просто так, а под залог. То есть в данном случае они пока не могут вернуться к вам в легион и должны находиться в Тбилиси? Нет, они могут вернуться, просто им пришлось финансово, назовем это сделали намеренно, это сделало правительство и не независимый суд Грузии, к сожалению, пострадали наши бойцы. И давайте вернемся все-таки еще раз к теме ракетного обстрела. Все-таки были попадания и трагические, страшные попадания в жилые дома. Как они 
ну, так сказать, меняют, что ли, свою вот эту ракетную тактику, что, ну, получается, пробивают оборону? Знаете, ну, противовоздушная оборона не может работать стопроцентной точностью. Она не может работать даже в таких странах, как Соединенные Штаты или в любых других штатах. Конечно же, есть э, ракеты, которые пропускаются. И, к сожалению, на сегодняшний день, когда они не сбиваются в Украине, они как раз э, попадают в густонаселенные пункты. Это мало. Мамука, скажите, а от того, что воины читают э, новости такого вот содержания, э, какая реакция у воинов вашего легиона у вас и у бойцов на фронте? Единственная реакция, какая может быть, это мотивация быстро завершить войну с Россией и э, быстро выиграть эту войну, потому что меня убивают э, бедных граждан. Это единственная реакция, которая может быть у военного. В таком случае, я думаю, самым правильным будет в завершении нашей программы э, еще раз призвать западных партнеров вооружить Украину наконец-то достаточно и, главное, вовремя. Оружие, оружие и еще раз оружие. Да, обязательно, обязательно. Сейчас обратите максимум внимания на Украину и делать шаги, которые до сих пор не делались. Как вы считаете, как вы оцениваете перспективу получения Украины наконец-то F-16? Я думаю, Украина все-таки их получит и... К технике обязательно иметь специалистов. Так что, насколько я знаю, эти специалисты проходят уже переподготовку в странах НАТО. И, надеюсь, поставка самолетов тоже будет в свое время. И вы знаете, есть еще одна позиция, которая не требует, по большому счету, никакой переподготовки. Более того, у Украины есть пусковые установки «Хаймерс», к которым Соединенные Штаты Америки могли бы передать дальнобойные ракеты «Атакамс» с большим радиусом дальности. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный писал в статье именно об этом уже более полугода назад, больше, по-моему, это было в сентябре, но, к сожалению, вот эта позиция до сих пор является все еще переговорной. Все никак не удается убедить передать ракеты «Атакамс». Мне кажется, вот здесь не нужно никаких подготовок. Я спрашивала у Гарри Табах, сколько времени потребовалось бы, поскольку он занимался передачей оружия в Польшу, например, ну, являясь сотрудником НАТО. Сколько потребовалось бы времени, чтобы передать Атакмус после подписи или после соответствующего решения в Белом доме? И он сказал, что это ну, несколько дней, потому что они даже есть такие, которые базируются где-то в Европе. Вот как вы думаете, может быть нам нужно сейчас как-то организовать что ли еще одну какую-то такую интернет-компанию, просить людей, чтобы они писали твиты, адресованные Белому дому или Байдену лично? По всем соцсетям находили, соответственно, Белый дом и Байдена и требовали, чтобы Соединенные Штаты Америки передали атакам с Украине, потому что для этого не нужно вообще никакой подготовки. Через несколько дней они могли бы быть уже на поле боя. Ну, я думаю, каждый человек, который сегодня поддерживает Украину, он должен быть более активен, вне зависимости от того, это будет сегодня или это было вчера. То есть все должны помогать любыми способами, которыми мы можем и о, понимать, что это спасает человечество. Да, вы правы, обязательно нужно каждому выделить какое-то время в день и как-то участвовать в спасении демократических ценностей. Мамука, спасибо вам большое. Тримаем устри и разум до перемоги. Спасибо. Слава Украине. Спасибо вам слава.